भन्न चाहे एक वस्त नमस्कार गर्न चाहे नाक हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम बाट म कल्पना सत्याल आजको यो स्ट्रोक अवेयरनेस अथवा मस्तिष्क घात को रोकथामको बारेमा रहेको सेशनमा हजुरहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मस्तिष्क घात अथवा स्ट्रोक लाई लीडिंग कज अफ डेथ एन्ड डिसेबिलिटी पनि भनिन्छ हुन त हामीले हाम्रै घर भित्र हाम्रै छिमेकी भित्र हाम्रो समुदाय हाम्रो कम्युनिटी सोसाइटी भित्र देखिराखेको अवस्था हो तर के हामीले यो आफू र आफन्तलाई यसबाट बचाउन सकिन्छ आउनुस् यसै सन्दर्भमा कार्यक्रम अगाडि बढाउ सर्वप्रथम त म डाक्टर राजु खनाललाई स्वागत गर्न चाहन्छु आफ्नो अमूल्य समय मिलाएर हामीसँग प्यानलिस्ट भएर यो यसको बारेमा शिक्षा दिनलाई हामीलाई यो कसरी अप्लाई गर्ने स्ट्रोक कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा डिस्कसनको लागि अन्तर्क्रियाको लागि जोइन हुनु भएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु स्वागत छ हजुरलाई डाक्टर खना धन्यवाद कल्पनाजी नमस्कार हजुर अनि मसँग हुनुहुन्छ नाक हेल्थ एन्ड वेलनेस टिमबाट नै हाम्रो मोडरेटर शान्ता पौडेल सुवेदी वहाँ पहिला पनि धेरैचोटि मोडरेटर भइसक्नु भएको छ र प्यानलिस्ट पनि भइसक्नु भएको छ शी इज अ मास्टर्स प्रिपेयर्ड नर्स अनि त्यसपछि शी इज अल्सो इन्स्ट्रक्टर फर अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन मुटुको मृगौलाको जस्तै मस्तिष्क र मस्तिष्क घातको बारेमा पनि उहाँलाई ठुलो इन्ट्रेस्ट लाग्छ र धेरै एक्सपिरियन्स पनि छ त्यसैले शी इज अ पर्फेक्ट मोडरेटर फर दिस प्रोग्राम थ्याङ्क यू शान्ता बहिनी फर मोडरेटिङ वेलकम डाक्टर सत्याल थ्याङ्क यू अब म छुट गरीमा डाक्टर राजु खनालको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु र हामी प्रोग्राम अगाडि बढाउने छौँ डाक्टर राजु खनाल uh he was actually he's from um tanau nepal uh waha le cha mbbs manipal pokhra ma garnu bhayeko thiyo uh internal uh, md in internal medicine wale institute of medicine kathmandu ma garnu bhayo ra tuth in, uh, institute of medicine ma 3 barsha samma karyarat bhayera america aunu bhayo uh waha uh, he is board certified in internal medicine Uh, he is working as a hospitalist for more than 6 years hamrei area ma um, in inova health system loudon hospital um and one of the most important thing for us all is that he is in the nac family he is a member of nepali american community center as well um thank you uh dr kanal for your time यति भन्दै दर्शक बृन्दहरू यदि हजुरहरूको केही क्वेश्चन छ जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र हामीले त्यो क्वेश्चन एन्सर सेसनमा पक्कै पनि हजुरलाई एन्सर उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछौँ र म ई नेप्लिज र ई नेप्लिजका विजय थापाज्यूलाई स्पेसल धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नको लागि सम्भव बनाउनु भएको छ सो मोरी मोरी धन्यवाद यदि भन्दै म ढिला नगरिकन यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नको लागि हाम्रो म हाम्री मोडरेटर शान्ता बहिनीलाई सादर अनुरोध गर्दैछु शान्ता द फ्लोर इज योर्स थ्याङ्क यू दी धन्यवाद डाक्टर सत्याल नमस्कार सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त धन्यवाद यस कार्यक्रमका आयोजक न्याक मिडिया इन ए प्लिज एज अलवेज त्यसै गरी स्ट्रोक या न कि मस्तिष्क घात सम्बन्धी जानकारीका बारेमा इच्छुक भएर हामीसँग आज फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक धन्यवाद एवं कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि आजको कार्यक्रममा मस्तिष्क घातबारे हामीलाई जानकारी दिन आउनु भएका आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर राजु खनाल डाक्टर साहब कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद दर्शक वृद्ध मे महिनालाई हामी अमेरिकामा स्ट्रोक सचेतना महिना भन्छौँ र हामी स्ट्रोक बारे विभिन्न कार्यक्रम गरेर जनचेतना फैलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसै गरी हरेक वर्ष अक्टोबर ट्वेन्टी नाइनलाई विश्व मस्तिष्क घात दिवस ओल्ड स्ट्रोक डे भनेर पनि मनाइन्छ र यो एकदमै आवश्यक पनि छ किनभने अघि डक्टर सत्याले भनिसक्नु भयो यो चाहिँ विश्वमा नै मृत्यु हुनेमा चाहिँ अग्रिम मृत डेथ र डिसेबिलिटीको अग्रिम स्थानमा रहेको छ र विकसित मुलुकको कुरा गर्दा अमेरिकामा चाहिँ फिफ्थ लिडिङ कज अफ डेथमा पर्छ र अब विकासोन्मुख देशहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा पर्छ मस्तिष्क घात 
विभिन्न अनुसंधान निहाल्दा मानसले स्ट्रोक का कारण अकाल में मृत्युवरण मात्र होना अपांग भर बाच्न पड़े जो असाध कठिन हो रहा डॉक्टर साहब ने भनी हाल्ह समस्या ये गंभीर छद्यपि प्रारंभिक चरण में गिने निदान रचार साथ ही जीवनशैली परिवर्तन ने अस्सी प्रतिशत मस्तिष्क का हाथ लाई रोक्न सकते ये स्ट्रोक संबंधी सत्य तथ्य इसका कारण विशेषकर इस बच्चे उपाय और समय सापेक्ष ट्रिटमेंट का कुछ इसके सीरोफे में रहकर आज संवाद करने हम संवाद का बेला तैयार का कई प्रश्न जिज्ञासा कृपया कमेंट बक्स में राखीदी होगा हमी कार्यक्रम में मेसो मिला लिने अब मतपन ढिला नगरिकन विषय वस्तुतर्फ लगी हाल डर साहब अब यह मस्तिष्क घात वाले तो सुंद आगे हमें खास ये एक्जैक्टली के हो मस्तिष्क घात बने रो कटिल अवस्था हो इस सुरू कर अब सात भादा खी अब स्ट्रोक मस्तिष्क घात भन्ना हमें के बुझ कुछ अब दिमाग को कुछ भाग लाग में रक्त संचार कमी भो अथवा दिमाग भि को नशा चाह फुटे अब ब्लिडिंग अथवा रगत जमे होना आने असर लाई मस्तिष्क घात भिस्बाब अब तो असर चाहिए अब के होने कुन भाग में रक्त संचार कमी भाग अथवा कुन भाग में चाह तब को ब्लिडिंग भाई हिसाब से मं का लक्षण फरक फरक होना सकता अब पैला भन्न भो शांताजी अथवा कल्पनाजी ने भूक जस्त अब यो स्ट्रोक अब यो प्राण घातक मत्र न भर हम लंग टर्म डिसेबिलिटी ज जन के बाचुंजेलसम अब एटा अपांगता भर अर् को भर में बाच्न पर्ने अवस्था आन सकता है अब अब अगि तब जो अब यो लिडिंग कज अफ डेथ भी हो रिसेबिलिटी भी हो तर इस हमें इसको अब पूरा कर टाइप हो स्ट्रोक को भाई अस टाइप अनुसार हम अब इसको भन न मृत्यु दर रंगता में कति होने में भर पर्च हजर बने ब्रेन में रक्त संचार अनवरत रूप में होने पर्च जो मोटू में शरीर का अन्न अंग जस्ते यदि रक्त संचार अवरुद्ध भो कु कारणवशला नहीं हम मस्तिष्क घात भाई इसलिए ब्रेन का टिश्यू न्यूरोन्स मै जब साहब यह कति को कमन छोड़ ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हे कस्त देख्ह ये अब अमेरिका रब ये कुछ स्ट्रोक को टाइप हे कस्त अब हमें अब दुई थरी अब स्ट्रोक को टाइप हमें मस्तिष्क हाथ को अब हमें प्रकार भादा खेल दुईटा किसिम को है हमें अब स्केमिक रहा रक्त संचार कम होने अर्क ब्लिडिंग कुछ नशा अब फुटे रगत जमे होने अब अमेरिका रिश्व में हेखे विश्व को तीर हे करीब करीब अब अब भन न विश्व स्वास्थ्य संग संगठन को डाटा अनुसार करीब करीब भन न पंद्रह मिलियन लाई स्ट्रोक हो प्रत्येक वर्ष है तो हिसाब से तो पंद्रह मिलियन में के उ को अब विश्वभरी को तथ्यांक हे अब केमिक स्ट्रोक भाई रक्त संचार कम भर होने मस्तिष्क घात हो अब दिमाग में असर कर दिमाग को सील मर् कहीं नमरे को होगा रगत कम भर स्किमिया मत भाई रगत कम होनी रगत अब दिमाग को अब दिमाग से मरी न सकते होने तस्त अवस्था में अब तो करीब करीब पंद्रह फिफ्टीन मिलियन मं में स्ट्रोक हो मध्य अब करीब करीब वन थर्ड विश्व को तथ्यांक हे वन थर्ड में अब भन न एक किसिम को लंग टर्म डिसेबिलिटी होने रन थर्ड में अलमोस्ट वन थर्ड जी मृत्यु दर होने संभावना तब अब हमें अब अब यो मस्तिष्क हाथ को टाइप भादा खेल जो मैं भाई तो स्केमिक स्ट्रोक जो जो चाहे रक्त संचार कम भर होने हो तब तो यहाँ देखना सकूँ अर्क अब रगत रगत को नली फुटे ब्लिडिंग होने तेल हेमोरजिक स्ट्रोक भाई 
अब कमन दुईटा में कमन चाहिए के स्केमिक स्ट्रोक हो रक्त संचार कम भर होने बड़ी होमेरिका में चाह अब इसको प्रतिशत हेने वाले अलमोस्ट लाइक पचास देख सतासी पर्सेंटसम चाहमिक स्ट्रोक हो तर अब अरु विश्व में हेखे संख्या चाहिए अलग कम छठी पैंसठी पर्सेंट होने अब हेमोरेजिक स्ट्रोक तो रगत जमे होने ब्लिडिंग भर होने मस्तिष्क घात अमेरिका में तेरह पंद्रह पर्सेंट होने बाहर तीर अलग बढ़ी देखि सो अब तेजाखे अब ओ भिश्व में अगि शांतजी ने भाया जो अब यह लीडिंग कज अफ डेथ रीडिंग कज अफ डिसेबिलिटी दुईटा हो टाइप में स्केमिक रिमोरेजिक भो स्केमिक इम्बोलिक थ्रोम्बस को कारण अब स्केमिक अब अब स्केमिक में ज्यादा खेल अब तैं हमी तेरे भन न कमनली स्केमिक भिपन्यत भादा खेल तीन टा प्रकार को एटा चाह हमी अब थ्रोम्बोसि भो दिमाग भि दिमाग को नशा भि ए ब्लड क्लट भर भ्लड क्लट भेजे दिमाग में रक्त संचार कम भर दिमाग को भन न दिमाग डैमेज भिशाब मर्यो अथवा राम से काम कर सकेन है अर्क इम्बोलिजम के रगत को कहीं जो मोटू में रगत जमे अथवा हम करोटेड आर्ट्री भाई मोटू बा रगत जानी तैं देख् तो कटी आर्टी में कुछ ठाव में ब्लक भर तैंट जो तो जमे को प्लाक भो एथरोस्क्रोटिव प्लाक तो अब कोलेस्ट्रोल को एक किसिम को जमे को प्लाक भाई हमें तो अथवा कुछ मोटू में रगत जमे तो तैंट छुट्टी दिमाग में गए दिमाग को कुछ नशा में बंद करने इम्बोलिजम भोलिजम इम्बोलिजम स्ट्रोक इम्बोलिक स्ट्रोक भाई अब अर्क अब तेल अब तेसरो अब भन थर्ड अब तो स्कीम एक कहीं के मचे को ब्लड प्रेसर एकदम कम हो अरु कारण तो मानी ब्लड प्रेसर कम भाला बिरामी में रक्त संचार दिमाग में कम हो तो बेला में मस्तिष्क घात हो तो मस्तिष्क घात धेरे कमन से होते हैं तो अलग फरक किसिम को टीआईए भाई ये अब इसको टीआईए अब हमें ट्रांसजेंड स्कैमिक एटैक भो तो अब अब सातर भादा खेल मिनी स्ट्रोक है मिनी स्ट्रोक भो रोक मस्तिष्क घात सीमिलर हो तर एटा में टीआई में के अब हमें सामान्यता भादा खेल लक्षण चौबीस घंटा भि सचो हो तो सामान्यता भादा खेल मेडिकल में अब तब जानूस को अरुण अल कम्प्लिकेटेड डेफिनेसन तब एमआरआई भन स्ट्रोक देखिए हमें टीआई न भन्नी हो स्ट्रोक नहीं भाई तर सामतया भाग ये स्केमिक स्ट्रोक नहीं हो रक्त संचार कम भर होने नहीं हो तर लक्षण चौबीस घंटा भि ठीक होने टीआईए भाई तेरह इसको र भन न हमें दुईटा स्ट्रोक में उपचार लक्षण में खास फरक होते हैं क्रिप्टोजेनिक भाग अब हमें जब जो अब के अब स्ट्रोक को हम कहने कारण खोजन पो कारण खोजी सके तो भि हमें कारण खोज्ते खोज्ते ज्यादा खेल अब हमें कारण फेला पारेन है कारण फेला पारेन इस क्रिप्टोजेनिक भोजन पार्ट अफ स्केमिक स्ट्रोक नहीं हो रक्त संचार कम भर होने हो अब ते कारण खोज्ते जाना चाहिए कारण हमें देखिए नदेखन सकता सुरू में नदी कहीं कहीं के होने सुरू में हमें क्रिप्टोजेनिक पच्छी गए जो हमें जांच करते जाना खेल अब भन न पच्छी चाह गए जो मोटू को झटकन 
एकदम गडबड़ी होने पची गए हमें तेल जो एटुअल फिबुलेसन भोटू को चाल से गड़बड़ भर मोटू में रगत जमे तो इम्बोलिक स्ट्रोक भाँब रगत उ छिटे दिमाग को नशा में गए बंद होने सुरमा क्रिप्टोजेनिक पच्चीस हमें ठा होने सकता के कारण तर सात भादा खी क्रिप्टोजेनिक हमें कारण खोज्ता 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 न पाए स्ट्रोक इन्फर्मेशन स्ट्रोक बारे अब इसका जोखिम का कारण के स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स के देखना अब रिस्क फैक्टर को स्ट्रोक अब इसको हमें सामने स्ट्रोक को रिस्क फैक्टर भन्ना अब हम दुई हिसाब से बांध सकता अब एटा चाह हमी करना सकता तेल मोडिफाई कर सकता मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर भर्क अब हमी मोडिफाई कर सकते जो उमेर बढ़ते जा मेरे उमेर बढ़ते मत अब बीस वर्ष में जान सक है अब उमेर बढ़ते गए पे स्ट्रोक को रिस्क भी बढ़ते जा तब को कुछ फैमिली हिस्ट्री छोड़ बढ़ते जा तबले मोडिफाई कर सकून तेल नन मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर भाई अभी अर्क अब हमें मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर हमें फोकस कर हमें के मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर तेस में हमें तो रिस्क फैक्टर मिनीमाइज करने कंट्रोल करने सक कर सकता जस्तु उदाहरण को लगी ब्लड प्रेसर चाहिए मुख्य मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेसर होने उक्त के उच्च रक्तचाप है रक्तचाप एटा मुख्य कारण हो अस पच्चीस गए तब अब हमी जो जिस अब चुड़ खाँचों अरुण कुछ किसिम को स्मोक अथवा टोबैको खा टोबैको चू कर अर्क जो कोलेस्ट्रोल को बिरामी होने अब डायबिटीज और सुगर को बिरामी ये कर अब हम धेरे एक्टिविटी करतेन अथवा सेंडेटरी लाइफ स्टाइल भाई अर्क मोटोपन ओबेसिटी अस पच्चीस अब हमें अरुप अभी कुरा गये मोटू को समस्या भर बिरामी जस्तु अब एटा एकदम कमन रषधी कर स्ट्रोक मिनीमाइज कर सकने एट्रियल फिबुलेसन तो मोटू को छाल को गड़बड़ी होना मोटू में रगत जम चो रगत उचिटे इम्बोलिक स्ट्रोक होता हमें रामस उपचार गयो स्ट्रोक को अलमोस्ट टू थर्ड टू थर्ड घटना सकता है अरु कारण में जो अब भन धेरे अल्कोहल अब रक्सी खाइए अथवा मं अरुला जो स्लिप एप्ने वाली उ रिस्क होने चांस बड़ी होता भर हमी फोकस करने मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर हो जो हम खान पान में जो हमें अब धेरे फल फो भेजिटेबल खाएले हम ओवरअल के भाजियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर हो स्ट्रोक मात्र न भर हमें मोटू को रोग लम कर सकता ये रिस्क फैक्टर चाहे मोटू को हार्ट एटैक होने रेन एटैक भन हार्ट एटैक रेन एटैक को रिस्क फैक्टर से हेन धेरे कुछ एवट हो फिर कंडीसन कंपेयर कर कंडीसन जो देखि खाली ब्लड क्लट ले प्लैक ले हार्ट में जाने कि ब्रेन में जाने भाई भाई एक्जैक्टली भर हमें प्राय जो करडियोवास्कुलर डिजिज भेस में हार्ट एटैक भी इन्क्लूड हो स्ट्रोक भी इन्क्लूड हो टप वन कज अफ डेथ एंड डिसेबिलिटी हो अब लक्षण को बारे में मैं अलग अगड़ी अब हम लक्षण अब कस्त दिमाग को कुन भाग में मस्तिष्क घात भिस्बर लक्षण अब धेरे होगा तर हमी सजी हिसाब से बुझ्ता हम ए दुईटा शब्द में हम भी फास्ट फास्ट भन्ना अब तो छवटा अक्षर को भन न दुटा शब्द बी फास्ट अब एक हिस्सा बुझ्ता खेल चाँडो काम कर हाई फैक्ट इमिडिएटली भाई बुझी हो तर इस स्ट्रोक हिसाब से कस्त हो बी बी फास्ट बी बालेन्स भिड़ा हिड़ी अचानक अब तब इस पिक्चर में देखने सकू बी एकदम हिड़ी रहने भाषा एक एक चोटी तब लड़ने भो 
अथवा एक चोटी एक गति कोल चिने भाई अब एटैक्स हो हिसाब से मेडिकल टर्म ने भादा खी अ अर्क आँखा अब आई भो आँखा में हो तब को अब आँखा को भिजन ब्लड होगा अथवा देखना कम होगा अथवा देखने बंद बंद होता तो एवं आँखा में होता अर्क आँखा में होता ते पीछे आयो अब एफ को अब फेस भन अब अनुहार को मंस बेसी अब कमजोर होना पड़ी कमजोर को विकनेस तो कसरी था पाने तो भाई अब कहीं कहीं ये मुख मांगी को देखने भाला मैं तब को फेसि फेसि पारालिशिस मानी मुख मांगी हो जो साइड में नर्मल होती माथि तीर गई अर्क साइड में कमजोर साइड ड्रप भाग ड्रुपिंग ड्रुपिंग अभी अब सम अब कहीं कहीं बिराम के होने अब तो अब कमजोरी था न भेपनी खादा खेल एक साइड तीर मत खाना अड़किने के जो साइड में कमजोरी हो तो साइड में अड़किने अभी एक साइड बात तो हम थूक झर्ने अब ड्रूलिंग भो तो भाई फेस अहले कहीं अब यह एक जो साइड में मस्तिष्क का हाथ बने असर छो साइड में हमी लाटो होने सुधा था नपाने होने फेस भो अर्क अब एने आम भम अब आम और लेग्स भन दुवे हिसाब से कुरा कर खुट्टा अथवा हाथ एक साइड को प्राय जसो अब मस्तिष्क का हाथ में एवं साइड को बड़ी चाहेक्टेड होता है आम का अब भन एक साइड को हाथ से कमजोरी भो रो खुट्टा भी कमजोरी भो अथवा एक साइड को हाथ लाटो भो रुट्टा भी लाटो भेस पच्चीस होता स्पीच स्पीच में हमी स्पीच रैंग्वेज को सहयोग कर स्पीच में अब बोली में अब बोली एट स्लर्ड लड़ बढ़ाने बोले को नबुझिने अर्क हमें इसमें अफिजिया भफिजिया कस्त हो धे प्रकार को हमी अरुले कुरा बुझने तर आपू बोल न सकने होने अर्क के आपूले अरले कुरा नबुझने आपू ने जे पाए भैंडमली कुछ कुरा बोलने एवटा दुईटा शब्द ला छोटो अक्य भाई अर्क के बुझ्ता नबुझने बोलता नबुझने मं हे बिरामी चाहे एकदम भन न अलर्ट भो लगने तर रिस्पोन्स के नगर्ने कन्फ्यूज जो देखने तो स्पीच को प्रब्लम भाई सब ये पांचवटा जो हमें भो बैलेंस आई प्रब्लम फेस विकनेस आम विकनेस एंड स्पीच प्रब्लम भो ये सब मोटामोटी धर जसो स्ट्रोक इसलिए खबर कर नाइन्टी नाइन्टी फाइव पर्सेंट अफ द स्ट्रोक जो हम अब हस्पिटल में आने बिरामी होता बाहर भी ये कवर कर इसलिए कवर कर ये भैस के अब मोस्ट अब सब भाग महत्वपूर्ण कुछ के टाइम टू कल इमर्जेन्सी सीस्टम अब इमर्जेन्सी सीस्टम से प्रत्येक देश में फरक फरक हो अब अमेरिका को कुरा नाइन वन वन अब तब नेपाल होने अब काठमंडो भि तब एक सौ दुई एम्बुलेंस कर अथवा कुछ ठूल हस्पिटल के एम्बुलेंस कंटैक्ट कर सकूँ अब काठमंडो बाहर छोड़ ठूल अब भन न कोई एम्बुलेंस एम्बुलेंस से कुरा कल करने अथवा नजिक को अस्पताल कल कर अब सहयोग लिने अब यह हमें भाई जो बी फास्ट बने ये टाइम इज ब्रेन भाई कुछ वेरी इंपोर्टेंट है अब जो बी फास्ट में सब सीमटम्स सब भाई छाइन तब को असमें के इसको सीवेरिटी फरक हो जो एटा लाई अब भोलि लड़बड़ी नहीं मत अलग तो सन्चो भाग जो हाई हम झुक कि हमें कति बिरामी मैं देखा छू हमें हस्पिटल में हेरे बिरामी ए हईन मैं तो एक हफ्ता अगड़ी यो भो अ फिर ठीक भो अ फिर आए पे बल मे भाई भर सब कुछ सब सरी मैं इंटरप्ट करें जो एक हफ्ता अगड़ी भन्न भो टीआईए कि बिरामी 
तो टीआईए माने टीआईए भने त्यो त्यो अब एक हप्ता अगाडि सञ्चो भए कतिलाई कस्तो हुन्छ नि टोटल्ली सञ्चो नभएको पनि हुन सक्छ हैन अब अलिकति सिम्टम्स भयो अलिकति भन्न न अलिकति कम भयो जस्तो भयो अब टोटल्ली कम्प्लिटली कम भयो भन्छ हामीले अब सामान्य भाषामा भन्द मेन स्ट्रोक टीआईए भन्ने भयो अछु भएको नि त्यसको रिस्क पनि अब फेरि अर्को स्ट्रोक हुने एकदमै बढी हुन्छ त्यो भएर त्यसलाई पनि 911 नै कल गर्न पर्यो इमर्जेन्सी लाइन कल गर्न पर्यो र अरु जस्तो मैले भनेको नि जस्तो सामान्यतया कम भयो अथवा कसैलाई बढी एकदमै सिभियर हुन सक्छ कसैलाई कम मात्रै पनि हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा पनि 911 कल गर्नु पर्छ त्यो भएर सबै हुनु पर्छ भन्ने छैन एउटा मात्रै भयो भने पनि तपाईले हजुर एकदमै टाइम टाइम लस इज ब्रेन लस भन्छ टाइम टाइम इज अफ एसेंस पनि भनिन्छ त्यही त डक्टर साहब यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो दर्शक वृन्द आजको हाम्रो संवादको मेन कुरा नै यो बी फास्ट कसरी रिकग्नाइज गर्ने स्ट्रोकको सिम्टम किनभने यो लक्षण बी इन पनि हुन सक्छ त्यसकारण म फेरि यसलाई मैले डक्टर साहबले भने कुराबाट के बुझे एकचोटी म भन्छु बी फास्टमा चाहिँ ब्यालेन्स जस्तो अल अफ सडन यो कुरा चाहिँ सडनली हुन्छ अकस्मात कसैलाई चाहिँ शरीर एकदम रिङटा लाए जस्तो भयो आफ्नो शरीर होल्ड नै गर्न सकेन ब्यालेन्स लस भयो भने त्यो हुन सक्छ ई मा आइज यो एउटा आँखाले पनि देख्न नसक्ने अर्को आँखाले एउटा पनि हुन सक्छ अर्को पनि ब्लर भिजनहरु हेर्न अलिकति गाह्रो हुने अथवा केही पनि नदेख्ने त्यस्तो हुन पनि सक्छ अब एफ मा चाहिँ फेसियल ड्रुप भन्नु भयो डक्टर साहबले जुन हामीले चाहिँ स्माइल गर्न लगाएर बिरामीलाई हेरिन्छ अनइभन स्माइल भन्छ त्यो तलमाथि देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि पनि ओठहरु को सेप चाहिँ अनि आर्म्स मा चाहिँ आर्म विकनेस भन्नु भयो डक्टर साहबले जुन हामीले बिरामीलाई हात सिधा गर्न लगाएर हेरिन्छ त्यो गर्दा बिरामीले होल्ड गर्नै सक्दैन के दुईटा हात यतिकै अनि एउटा चाहिँ खसिहाल्छ त्यसरी हामी टेस्ट गर्छौ अनि यसमा चाहिँ स्पीच भयो त्यसमा अकस्मात आफ्नो बोली चाहिँ लरबराउन थाल्छ बोलीको बुझिन्न अघि डक्टर साहबले भन्नु भयो त्यसमा एफेजिया भनिन्छ जुनमा एक्सप्रेसिभ पनि हुन सक्छ रिसेप्टिभ पनि हुन सक्छ अब रिसेप्टिभ भनेको अघि भनेको कुरा बुझ्न नसक्ने एक्सप्रेसिभ भनेको कुरा बुझेको छ तर बोल्न नसक्ने यो सबै कुरा अलफ हुन्छ यति कुरा भयो भने चाहिँ बुझ्नु पर्छ कि त्यो चाहिँ स्ट्रोकको सिम्टम हो ओभर 90% अफ द टाइम यो सिम्टमले हामीलाई हेल्प गर्छ अब पहिला पहिला चाहिँ फास्ट मात्र युज गरिन्थ्यो फास्ट मात्र युज गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएसनले गरेको अनुसन्धानहरुमा 14% स्ट्रोकहरु चाहिँ डायग्नोसिस हुन सकेन त्यही भएर चाहिँ अहिले यो बी फास्ट अप्लाई गरेको छ यति भयो भने टाइम टु कल 911 टाइम इज ब्रेन टाइम इज अफ द एसेंस एकदमै टाइमको महत्त्वपूर्ण हुन्छ हरेक सेकेन्ड महत्त्वपूर्ण हुन्छ मैले त्यही बुझे डाक्टर साहबको कुराबाट अब डाक्टर साहब है म लेसन कुरा मैले सानो कुरा एड गरौ यसमा चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब हेडेक चाहिँ सबै स्ट्रोकमा हुँदैन तर एउटा एकदमै सिभियर लाइक हेडेक भन्छ तपाईलाई जिन्दगीमा कहिले नभएको हेडेक छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा किसिमको भनेको न हेमोरेजिक स्ट्रोक हामी कुन जस्तो त्यसमा पनि दुई प्रकारको हुन्छ सब एरेक्नोइड हेमरेज भन्छ हामीले त्यो चाहिँ एकदमै सिभियर द फर्स्ट टाइम भने लाइक हेडेक भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा पनि त्यो पनि एउटा स्ट्रोकको साइन साइन हुन सक्छ त्यो बेलामा पनि 911 कल गर्न पर्छ ए हजुर हजुर भन्छ हेमोरेजिकको चाहिँ नम्बर 1 कज नै ब्लड प्रेसर भयो हाई ब्लड प्रेसर भयो त्यसमा चाहिँ हेडेक हुन सक्ने भयो हेडेक हेडेक त्यसमा पनि अब सब एरेक्नोइड हेम भने सब एरेक्नोइड हेमरेज हुन्छ त्यो चाहिँ अब दिमागको बाहिरपट्टि जुन कभरिङमा हुने जुन नसाहरु फुटेर हुने चाहिँ स्ट्रोक हो हेमोरेजिक स्ट्रोक हुन्छ ब्लीडिङ भएर हुने त्यसमा चाहिँ एकदमै भनौँ न हेडेक भनेको एकदमै गाह्रो हुने मान्छेहरुलाई त्यस्तो बेलामा पनि 911 कल गर्नु पर्छ र तुरुन्त हस्पिटल पुगियो भने चाहिँ त्यसमा अब झन् भनौँ न एनुरिजम भन्छ एनुरिजम भने यदि एनुरिजम देखियो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ चाँडै नै उपचार गरेर बिरामी चाहिँ ब्याक टु नर्मल हुन सक्छ हजुर उपचार गर्न सकिन्छ दर्शक वृद्ध फेरि पनि भर्खरै जोडिनु हुनेहरुका लागि चाहिँ आज हामी स्वास्थ्य संवादमा छौ र हामी स्ट्रोक सम्बन्धी कुरा गरिरहेका छौ र आज हामीसँग स्वास्थ्य संवादमा हुनुहुन्छ डाक्टर खनाल इफ यु ह्याभ एनी क्वेशन प्लिज पुट देम इन द चैट है कन्टिन्यु गर्दै डाक्टर साहब अब स्ट्रोकका कुरा त गरेउ बस्ने उपाय त केही होला नि कसरी बस्ने त हामी अब यो राम्रो कुरा अब हामीले सधैं सधैं सुनिरहेको कुरा के हो भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर 
अब रोग लगी सके के रोग लगी सके के स्ट्रोक हमें बेस्ट ट्रिटमेंट दिए करीब करीब पंद्रह बीस पर्सेंट जस्त मे मृत्यु भी हो करीब करीब आधा भर तीस देख पचास पर्सेंट मे लंग टर्म डिस्बिलिटी होने हिसाब को भाई अब अर्क भर न पच्चीस भर न पच्चीस पर्सेंट जस्त मे चार जान मत एकजना तो हम कस्त हो परिवार ने केयर कर न सकने प्रोवाइड कर न सकने अवस्था में हो बेला में चाह अब कुछ नर्सिंग होम में बस्ना पड़ने तो भर तो सब कुछ एवोइड कर अब सुरू में शांताजी भन्न भाथ अब हमी हमला रिस्क फैक्टर मोडिफाई गये रिनीमाइज ग्यौं अस्सी पर्सेंट स्ट्रोक हमें प्रिवेन्ट कर सकता है तो एकदम महत्वपूर्ण कुछ आज को मैं भाव स्ट्रोक मात्र होना हार्ट एटैक जोड़ आ रिस्क फैक्टर उस्त हो स्ट्रोक मात्र है हार्ट एटैक तब को हार्ट एटैक होना बा रोक् अब तो मैं अभी कुरा कर अनुसार के अब हमें इसको लगी हमें रिस्क फैक्टर हेन पे रिस्क फैक्टर अगि भी भाई मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर में अब भाई ब्लड प्रेसर भाई स्मोकिंग भाई अब है अब कोलेस्ट्रोल अट को कुरा आयो ओबेसिटी को कुरा आयो डाइबिटीज को कुरा आयो ते पच्चीस हार्ट को कुरा आयो जो मैं भाव कारण खोजपर्यो है अब कारण ते पीछे अब तो जो ब्लड प्रेसर चाहे हमें कंट्रोल करपर्यो अषधी निमित खाने डा को अब आप डाक्टर चिकित्सक स रेगुलर निगरानी में बस्ने अट नखाने अभी रेगुलर एक्सर्साइज करने रेगुलर एक्सर्साइज कर सको है अब रेगुलर एक्सर्साइज करने खान पान में चाह धे जो अब भन न साग सब्जी फल फूल खाने अस पच्चीस डाइबिटिज कंट्रोल करने औषधी निमित खाने डाइबिटिज सुगर लन कंट्रोल करने अब तौल घटाने तौल घटाने तौल घटाने रक्सी नखाने अस्तों अब भन न जो आप चिकित्सा देखा कोलेस्ट्रोल कलेस्ट्रोल भन न हम मुख्य कारण हो हमें कोलेस्ट्रोल को कति अभी कोलेस्ट्रोल धेरे कोलेस्ट्रोल को औषधी खाने रेगुलर एक्सर्साइज करने अब हमें कस्त अब रिस्क क्याकुलेट कर मिले कति पर्सेंट अब तब को उमेर को हिसाब से तब स्मोकिंग ब्लड प्रेसर के कोलेस्ट्रोल कस सुगर छिब से तब को कार्डिओवास्कुलर डिजिज को कति छ रिस्क क्याकुलेट कर धेरे तैं अब फर्मुला हो तो आए पे कति छ रिस्क तब क्याकुलेट कर मिले तो रिस्क को आधार में कहीं कहीं हमें तो कोलेस्ट्रोल को औषधी खाने कि नखाने वाले हमी डिड हमी डिड कर ती कुछ ध्यान दिखने ये तो रक्षा कहीं कहीं हजार कोलेस्ट्रोल नर्मल भैटिन दिखाटर बड़ी भर हो रिस्क फैक्टर बड़ी भर अब तेस में कस्त होने तेरह कोलेस्ट्रोल को नंबर मात्र होना हमी अरु रिस्क फैक्टर के हिसाब से हमी कोलेस्ट्रोल को औषध दिशा जो तब प्रेसर छ एज बड़ी अभी स्मोकिंग डाइबिटीज कोलेस्ट्रोल नर्मल भाई अब तो नर्मल कस्त होने रिनेटिव टर्म हो तब मैं नर्मल होगा तर ते कोलेट्रोल अरुला तो एब नर्मल होता कि तो तब कटा रिस्क फैक्टर छबला अरु के समस्या भग कि भिस्बले हिंसा जो तब पैला हार्ट एटैक भग है पैला तब को खुट्टा को न न खुट्टा में जाने र रगत का नली ब्लक भर तैं ब्लक अथवा तो अथवा तब को यहाँ करोटिर आर्टरी भाई करोटर आर्टरी स्टिनोसि भाई प्लाक भेस में हमें कोलेस्ट्रोल को लेवल भाप हमें तो कोलेस्ट्रोल मेडिशन क्या दिखाई लेवल तो कम कर फ्लाक स्टेबलाइज कर दी कि जो कि मोस्ट अफ द टाइम के होने तो कसरी स्ट्रोक होनी भाई तब को प्लाक एक फिक्स फिक्स अब ब्लड फ्लो तो कम भो कम्प्लीट ब्लक कर अचानक होने जो स्ट्रोक अथवा हार्ट एटैक होनी तो प्लाक रप्चर कि तब को हाई ब्लड प्रेसर भारती 
तो स्ट्रेस भर भी रप्चर भाई कि जब प्लाक रप्चर भैस के हम शरीर को के रगत जमा हो रगत जमा भर तो अब अगि अलिअल कुले अब बंद भो रगत क्लट जम दिए रगत जम दिए कंप्लिटली ब्लक भो ब्लक भाई तब को स्ट्रोक होने रार्ट एटैक होने हो कोलेस्ट्रोल को मेडिशिन ने लेवल मत घटने तो प्लाक जो स्टेबल राखन मदद कर यदि मत है आज भोलि कस्त हो कोलेट्रोल को औषधी चाहे इन्फ्लामेसन भन्फ्लामेसन कम कर कोलेट्रोल को मात्रा मत है ठीक है छोड़ने हुए हजर डॉक्टर दूध औषधी छोड़ने भेन रेगुलर रूप में लिखे हम समुदाय में देखिज कि ब्लड प्रेसर लाइफ सीरियस रूप में नलिने अभी ब्लड प्रेसर का मेडिसिन ठीक है छोड़ दिने तर ब्लड प्रेसर को ये धेरे कुछ में रिनेट होने रहे हार्ट एटैक को कुरा देखि लेकर स्ट्रोक को कुरा किडनी मृगौला फेल को कुरा डॉक्टर साहब एट मैं सोन मन लगे जो कस को ब्लड प्रेसर कंस्टेंटली एकदम हाई छोड़ तो सदै हाई हो मत ठीक छुने जो कुछ बिरामी तेज कस्त स्ट्रोक असर कर अभी अब यह ब्लड प्रेसर भी के होने प्रत्येक मं में फरक हो फरक होना तर हाई होने मंला स्ट्रोक हार्ट एटैक भन न मृगला संबंधी रोग संभावना बढ़ी हो तो हाई होना तब तो हाई होने लाइक नर्मल के हिसाब से लिखना तब को हाई नहीं कि हो स्ट्रोक में तिहर नर्मल मं में धेरे स्टडी कर के देखा चाहिए यदि ब्लड प्रेसर तब को क्लोज टू नर्मल छो मे को स्ट्रोक होने रार्ट एटैक होने संभावना कम हो तब अब तब एक सौ पचास अब मथि को नंबर तल को नंबर नब्बे ये मेरे तो सदै यो होने नलिहला तो लिखना तो तब को ब्लड प्रेसर हाई भो तब को स्ट्रोक को रिस्क हाई हो हजर वन से हाइपर टेन्सन साइलेंट किलर डिजिज भी भाई मेडिसिन डॉक्टर साहब ने दूर रेगुलर रूप में लिखो रेगुलर फलोअप कर मेडिसिन खान को मतलब के भाई हमें खाना को लगी मत भैन तेज कोई कंट्रोल करेन भिस्ब हेन पो तो हेन लियमित जांच कराने पो कहीं के औषधी खाएर औषधी को साइड इफेक्ट भी हो तो साइड इफेक्ट था ना कुछ औषधी हम चला धेरा औषधी तिने कहीं मृगौला में असर करने औषधी सुरू करे औषधी क्या खाए बुझ् पौषधी खाए ते पे आप गोल के हो ब्लड प्रेसर को गोल के हो भाई था मैं ब्लड प्रेसर दस वर्ष देखने औषधी खाए ढुक्क पर्न हुए अब खास होने मेरे ब्लड प्रेसर कंट्रोल भाई कि भैन भाई हिसाब से जांच तो अब निमित जांच करने आप चिकित्सक सब परामर्श लिख हजर वन डॉक्टर साहब ने भन्न भेअुसार प्रिवेन्सन को हमें डाइट को हट हेल्दी डाइट और डाइट का अरुण सेंसन में हमें डिटेल में चर्चा कर सकता छो पैला हट हेल्दी डाइट और खानुपर्स में कलरफुल प्लेट्स को अगि ग्रीन्स फलफुल अभी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिशन ने हप्ता को एटलिस्ट पांच दिन तीस मिनट देखि साठी मिनटसम चाहे हिड़ने कुछ भो अब जैसे भी हम भाई नो स्मोकिंग स्मोकिंग तो झन ब्लड प्रेसर्स न्यारो बनाने स्ट्रोक तो एकदम चांसेस हाई कराँ तेस कारण स्मोकिंग के कुछ रोग को लगी छेन विशेषगरी स्ट्रोक हार्ट एटैक को छोड़न ही पर्व अल्कोहल भी लिमिट कर पर्व अब इन्हें कुरा डॉक्टर साहब अभी फलोअप को भो आपको नंबर था पाने पर एकदम इंपोर्टेंट हो जो ब्लड सुगर को नंबर ब्लड कोलेस्ट्रोल को नंबर ते पच्ची कर बीएमआई आपको बड़ी वेटर लेंटेन में राख्ता खेल ये स्ट्रोक बाहेक अरुण रोग हम बच्चन सकता एकदम महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब अब हजूले एटा स्ट्रोक को बिरामी आँदाखे कसरी डाइग्नोसि ट्रिटमेंट कस्त खाल अब इसमें अब जो अब हमें ट्रिटमेंट को हिसाब से अब भन न स्ट्रोक को बिरामी जब नाइन वन वन कल कर अब के अब इमर्जेन्सी मेडिकल सीस्टम अब नीएमटी हम टीम तैं जा बिरामी को जब जहाँ हो बिरामी तो नाइन वन वन कल बिरामी कर सकूँ अथवा बिरामी का आप जो कोई कर सकता तैं गई सके उ जब स्ट्रोक भ था भैस लगे के उजिक को स्ट्रोक सेंटर कुछ 
अब स्ट्रोक सेंटर चाहिँ लेभल अनुसार फरक हुन्छ सबै हस्पिटलले एउटै किसिमको सुविधा दिदैनन् त्यो भएर उनीहरुले अब ईएमटी ले चाहिँ नजिकको स्ट्रोक सेन्टरमा चाहिँ कुरा गरेर अब त्यसले चाहिँ स्ट्रोक अलर्ट हुन्छ के त्यसमा चाहिँ हस्पिटललाई इमर्जेन्सीको फिजिसियनलाई कुरा गरेर उनीहरु चाहिँ रेडी हुन्छन् स्ट्रोकको बिरामीहरुलाई रेडी हुन्छन् रेडी भइसकेपछि जब बिरामी इमर्जेन्सीमा पुगिसकेपछि अनि अब डाक्टरले अब धेरै टाइम लिदैनन् धेरै टाइम सरसर्टी हेरेर अनि अलिकति जा हिस्ट्री भन्छौँ हिस्ट्री लिएर अनि अलिकति एक्जामिन गरिसकेपछि बिरामी चाहिँ अब के रहेछ मोटामोटी भन्ने थाहा हुन्छ स्ट्रोक हो कि होइन भन्ने हिसाबले थाहा हुन्छ त्यसपछि अब पहिलो कुरा चाहिँ त्यति भइसकेपछि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के हो भने त्यसपछि गर्नुपर्ने चाहिँ अब ब्लिडिङ कुन चाहिँको स्ट्रोक हो त भन्ने हिसाबले होइन त्यसको लागि चाहिँ बिरामी चाहिँ सिटी स्क्यान सिटी स्क्यानमा जान्छ सिटी स्क्यानमा गइसकेपछि अब सिटी स्क्यान चाहिँ तुरुन्त आउँछ धेरै बेर लाग्दैन त्यो उनीहरू रेडी हुन्छ यो स्ट्रोक किन हामीले अहिले पनि भन्यो हाइम इज ब्रेन होइन त्यही भएर त्यहाँ लस हुँदैन त्यहाँ चाहिँ सिटी स्क्यानमा तुरुन्तै बिरामी जान्छ सिटी स्क्यान गर्छ सिटी स्क्यान गरिसकेपछि तुरुन्तै अब हामीहरूले पनि अब हामी जोसुकै फिजिसियनले पनि छुट्याउन सक्छ त्यो ब्लिडिङ हो कि होइन भन्ने हिसाबले तब ब्लिडिङ भए ब्लिडिङ छैन भन अब यो नसा फुटेको होइन रगत जमेको छैन अथवा ब्लिडिङ होइन भनिसकेपछि अब त्यसपछि चाहिँ हामीले हेर्ने चाहिँ अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो बिरामीलाई अब यो औषधी दिने हुन्छ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण औषधी हुन्छ त्यसलाई हामीले टिपी टेनेक्टिभ प्लेज भन्छौँ त्यो चाहिँ थ्रमोलिसिस भन्छ मेडिकल टर्ममा चाहिँ त्यो रगत पगाल्ने त्यो क्लटलाई पगाल्ने औषधी त्यो पगाल्ने औषधीलाई त्यो बिरामी क्वालिफाई हुन्छ कि हुँदैन एलिजिबल हुन्छ कि हुँदैन त्यसका अरू त्यसलाई रिस्क फ्याक्टर भनौँ न अरू हिसाबले दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पहिलो कुरा हेर्ने हो भन्छ टिपिए सबैजनालाई दिन मिल्दैन मिल्दैन टिपिए सबैजनालाई दिन मिल्दैन त्यसपछि अब त्यहाँ टिपिए अब एउटा टाइमको हिसाबले पनि छ तपाईँ लक्षण सुरु भएको चार घन्टा साढे चार घन्टा भित्रै हस्पिटल पुग्नु भयो सुरु गर्न सकियो भने अनि तपाईँ चाहिँ एउटा क्राइटेरिया चाहिँ मिट भयो तपाईँको तर अरू अरू पनि हेर्नुपर्छ हामीले किनभने मान्छे कसैले चाहिँ ब्लड भनौँ न एन्टी कोअग्लेसन भन्छौँ जस्तो कोमेडिन अब त्यस्तो लिनुभएको छ भने दिनु मिल्दैन अब कहिलेको मेजर सर्जरी छ भने दिनुभयो धेरै अरू कारणहरू हामी त्यो कारणहरू जान्छौँ तर त्यो धेरै टाइम वेस्ट हुँदैन हामी एकदमै क्विक त्यो कारणहरू हेरिसकेपछि अनि अब बिरामीलाई चाहिँ यो दिन पर्ने रहेछ भनेपछि अब हामीलाई त्यो बिरा त्यसलाई अब टिपिए भन टेनेक्टिभ प्लेज अब त्यो थ्रमोलिसिस गर्छौँ अनि त्यो गर्दा गर्दै हामीले अर्को पनि के गर्छौँ भने सिटी स्क्यान हेरिसकेपछि त्यो अब दिमागमा चाहिँ कानेर ब्लक छ त भन्ने हिसाबले हेर्छौँ कानेर ब्लक छ भन्ने हिसाबले हेरिसकेपछि अब ब्लक चाहिँ दिमागकै छेउमा छ दिमागभित्रै छ भन्यो भने अब हामीले त्यो एन्टी कोअग्लेस के अरे थ्रम्बोलिसिस मात्रको लागि मात्रै कुरा गर्छौँ होइन त्यसको क्यान्डिडेट हो कि होइन भन्ने तर अब यदि त्यो ब्लक चाहिँ हाम्रो अघि तपाईँले देखाउनु भयो जस्तो अब यहाँ माथि गएर दिमागको बाहिरको भागमा अब हामीले भन्दा चाहिँ मेडिकल टर्ममा चाहिँ लार्ज भेसल अक्लुजन भन्छ अनि ठुलो भेसल चाहिँ यदि बन्द भएको छ भने भने चाहिँ अब बिरामीलाई चाहिँ त्यो हाम्रो अर्को अब के भनिन्छ भने न्युरो इन्टरभेन्सन अथवा मेकानिकल मेक्टोमी अथवा इन्डोभास्कुलर इन्टरभेन्सन भन्छ त्यसको लागि बिरामी क्यान्डिडेट हो कि होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ छुट्टाउँछ त्यो चाहिँ सबै इभन अमेरिकामा पनि सबै ठाउँमा हुँदैन जस्तो म गर्ने लाउरिन हस्पिटलमा अरू सबै स्ट्रोक केयर हुन्छ तर मेकानिकल थ मेक्टोमी हुँदैन त्यहाँ आइसक्यो छैन छैन त्यो भएपछि हामीले फेफ्राक भनेको विदिन थर्टी मिनट्स छ तर विदिन थर्टी मिनट्स होइन हामीले चाहिँ उनीहरूलाई फ्लाई गराउँछौँ होइन फ्लाई गरेर जति सक्दो चाँड चाहिँ त्यो हस्पिटलमा पुऱ्याउँछ त्यो यसमा पुऱ्याएपछि उ अब त्यहाँ गएपछि उसलाई मेकानिकल थर्मेक्टोमीको लागि मनाउने प्रोसिजर हुन्छ त्यो एउटा पार्ट भयो त्यसपछि अब जस्तो भनौँ अब त्यसपछि अब हामीले यदि त्यो कुनै पनि बिरामीलाई अब यो टिपिए दिन क्यान्डिडेट होइन भने हामीले भर्ना गरेर बिरामीको अरू के कारणले भए त भनेर जस्तो हामीले अल्ट भनौँ मोटुको एको कार्डियोग्राम हुन्छ अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ इकेजी गर्छौँ इकेजी गरेर बिरामीको मोटुको चाल गडबड भएको छ कि छैन हेर्छौँ अब त्यसपछि हामीले करोटिड यहाँको अल्ट्रासाउन्ड गरेर त्यहाँ ब्लकेज छ कि छैन भनेर हेर्छौँ कारण पत्ता लगाउन खोज्छौँ उपचार सुरु गर्छौँ र 
this was side by side saying you can current but the lamp current but the life which is the current lights in uva chargan you tell a treat gun era about two bicycle stroke like very known of like a kicking gunner second job when it is though this was our good thinking on the multidisciplinary approach so the medical treatment of part of a man to go to me about you physical therapy, occupational therapy, speech therapy, and involved in a multidisciplinary approach. We have to do a lot of work in the current rehab, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, and we have to do complications. लाई कोशिश करने इतनी दे तेरी तेरी देरे करे हम दोरे इस आगे और और जो ले बनवाए 911 गढ़ता ये फायदा बाय हो हॉस्पिटल लाई प्रिपेयर होना लाई बिरामी आऊं दे इस हो बने रहता है उनसे तेरे अनुसार से टाइमली ट्रीटमेंट करना चाहिए सॉजी लोन से टाइम वेस्ट होता ही ना एकदमे एकदमे महत्वपूर्ण ते ही उनसे ट्रीटमेंट उनसे और ये क्लॉट बॉस्टर को करेगा ना बाकी तो ऐसे इस्केमिक स्ट्रोक में जो इम्बोलिज्म और उस थ्रोम्बस बाको में तो यूज़ करना उनसे ते तो जो इस्केमिक स्ट्रोक में हमले अन्य को तो जो इस्केमिक स्ट्रोक में हो अब एमोरेजिक में जो मंजो ब्लड तो रॉब्सर मानो अब इधर ना साफ होते रह रागों जाम एक वहाँ से तो आ कंट्राइंडिकेशन होने चाहिए आमले तो दिन ही मिलते हैं कि ना तेज को ये उटा साइड इफेक्ट बने को पनी पनी रागों पगाल नहीं हो सकती कुछ ब्लीडिंग होने चाहिए तेवर अपनी तो मेरे चार घंटा साढ़े चार घंटा पची जानू बॉय बने कि ना ब्रेन ब्लीडिंग होने संभावना चाहिए एकदम ही बढ़ी होने चाहिए जस्ट तो तभी ले आती बार त्यों भी लाम चाहिए तो चाहिए कंट्राइंडिकेशन हो कंट्राइंडिकेशन बॉय तेरे ला रिवर्स करना को लाइक के दिन होने चाहिए विटामिन के आरु तेज़ तो तीस लाई मुद्दे ना कि ना विटामिन के तेरे लाई चाहिए कि ना तो चाहिए अब ब्ली तो तो वाइटमिन की की और उस दिनी चाहिए कौस्तो वाले या कौस्तो कोई भी रामले को में वार्फरिन और लेनु बाँचा और आयनार देरे ही बारा दिमाग में ब्लीडिंग बाको चाहिए वाले आमले वाइटमिन की अंतिम सोच और उस प्लॉटिंग फैक्टर और उस दिन चाहूं आनी तो ये इसको चाहिए कि जाने टीपीए को चाह ब्लीडिंग रिस्क से ही तो बने बनो वानी अब डे अब डे करा बनी आलो किन्हें चाड़े पुगनी था चाड़े पुगने का कती फायदा उनसा था बनने को आने का दाखिली यदि तबे तो टीपीए का कैंडिडेट हो बने तबे को चाहिए और उस टीपीए न पाऊनी बनना तबे ले टीपीए पाऊनो बाय बने और उन न पाए को बिराई बनना � आ तो तभी जति शक्त हो छाड़ो आसपास को बनो जाएं एकदम ही मौत पड़ने को रहा हो अब आ तीस बची अब बने और तो तभी टीपीए का कैंडिडेट है नवाय पनी औरु औरु जस्ट औरु कारण औरु पत्ता लगाए रहा उपचार करने सके वाणी और को बनाना फेरी होनी स्ट्रोक लाइसेंस कराने सके जा आजू और किधर से आजू ले न्यूरो ट्रीटमेंट करनी तो इसमें सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होना सकता तो इम्बोलिज्म और उलाइ पगाल नहीं पनी होना सकता ये नेपाल में था तो नेपाल में माला जानकारी बाय जो केस है वाले अब तू के तूला अब कार्टमेंट में चाहिए तूला अस्पताल में में था शुरू कर रहा था हमारे साथी वाले बनी शुरू शुरू करन अनि तर यो टक कुरा क्यों बुझने पर चाहो अनि तो ये मान आमी स्ट्रोक बाय बने तीस तेज मैकेनिकल थर्मोक्यूमिक लागी पची लागने हुआ ही ना अनि मैं चाहिए क्यों अनि नाजिको अस्पताल में गौरा जहाँ से तो मैं लाई इस्ट्रोक बाय बने तीस तेज मैकेनिकल थर्मोक्यूमिक लागी पची लागने हुआ ही ना अनि मैं चाहिए क्यों अनि नाजिको अस्पताल में गौ जहाँ से तो मैं लाई तो टीपीए बन जाओ थर्मोलिसिस दिन आ सकता तो त्यों से मौत पड़ने को रहा हो तेज बच्ची जब तो अस्पताल गई से के बच्ची ना आमी का बनी जस्ट आई से के बच्ची आमली आ अब कैंडिडेट हो क्या ही ना बनी साब लेते हैं अब मैकेनिकल थ्रोम एक टेमी हो क्या ही ना बनी साब लेते हैं आ अन्य अंत पढ़ाऊंगी हो कि ना तो मैं कौन से चाहूँ ना टीपीए से साढ़े चार घंटा भी इतना हो है ना साढ़े चार घंटा पची बाय बने तो मैं को ब्लीडिंग चांस एकदम ही बॉडी होने चाहिए तो जो रिस्क ऑफ आ ब्लीडिंग तो डेथ बॉडी होने तो कुरा ती बार तो गरी नहीं ना तो रो मैकेनिकल थ्रोमेक तो मैं चाहिए बिरान ने सिक्स आउट्स आइडियल बाय विदिन सिक्स आउट्स ऑफ सिम्टम्स आंसर्ड बन्चाऊं 
तर हामी कहिले कहीँ चौबीस घण्टासम्म चौबीस घण्टासम्म गर्यो भने पनि त्यसले फाइदाहरू तपाईँको लङ टर्म डिसेबिलिटी कम गर्ने र रिकभरी हुने चान्स बढी हुन्छ त्यो भएर मोस्ट महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब यदि बिरामी चाहिँ भनेको क्वालिफाई एलिजिबल हुनुहुन्छ कन्ट्रा इन्डिकेसन भन्छौँ अरू कुनै किसिमको कन्ट्रा इन्डिकेसन छैन भने चाहिँ टिपिए चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा टिपिए मात्रै होइन अब भनौँ न त्यस्तै औषधी टेनेक्टिभ प्लेस अब आज आज भोलि हामीले टेनेक्टिभ प्लेस युज गर्छौँ एक एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी लाग्छ किनभने बिरामीहरू कहिले कहीँ चाहिँ स्ट्रोक हुँदाखेरि राम्रो हस्पिटलमा गयो भने राम्रो हुन्छ भनेर टाइम लिएर भनौँ न भ्याली बाहिरकोहरू भ्यालीमा काठमाडौँमा आउने काठमाडौँकोहरू पनि विदेश गए अलि राम्रो हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो पनि हुन्छ यो चाहिँ एकदम बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ टाइम टाइम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हजुर एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी अब राख साहब यसको प्रोग्नोसिस है अब यस्तो जटिल यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ को कुरा त गऱ्यौँ अब यसमा प्रोग्नोसिस कस्तो छ रिकभरी आउटकम चाहिँ कस्तो छ अघि हजुरले अलिकति त भन्नुभयो वान थर्ड जस्तो ठिक हुन्छ वान थर्ड जस्तो डिसेबिलिटी पनि हुन्छ भन्नुभयो कस्तो छ अब यस्तो छ प्रोग्नोसिसको हिसाबले भनियो भने चाहिँ हामीले के हो झन् हामी अब पहिले देख्नु भने हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ यो टाइप अफ स्ट्रोक कुन हो होइन टाइप अफ स्ट्रोक अनि दिमागको कुन भागमा चाहिँ स्ट्रोक भएको छ अनि तपाईँको उमेर कस्तो छ होइन अब तपाईँको अरू भनौँ न को मर्बिड कन्डिसन भन्छौँ अरू अब तपाईँको को मर्बिड कन्डिसन कस्तो छ र तपाईँ टाइमली हस्पिटल पुग्नु भएको छ कि छैन र तपाईँले टिपिए पाउनु भएको छैन भनौँ न एक हिसाबले टिपिए अथवा त्यो इन्टरभेन्सन भएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको प्रोग्नोसिसको लाई भनौँ न त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले रिकभरी र प्रोग्नोसिस चाहिँ प्रेडिक्ट गर्ने हो धेरै जस्तो बिरामीको चाहिँ मैले भने नि अब करिब करिब वान थर्ड जस्तो विश्वको आँकडा हेर्नुभयो भने वान थर्ड जस्तो मान्छेहरू लङ टर्म डिसेबिलिटी हुने अनि वान थर्ड जस्तो बिरामीहरू मर्ने होइन अनि त्यो रिकभरी चाहिँ अब हामीले टाइमली इन्टरभिन गऱ्यौँ मल्टी डिसिप्लिनरी एप्रोच गऱ्यौँ जस्तो सबै टिमहरू इन्भल्भ भयो अनि अरू कम्प्लिकेसन भनौँ न तुरुन्त हुने कम्प्लिकेसनलाई जोगाउन सकियो होइन त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सकियो भने चाहिँ अब रिकभरी हुने चान्स चाहिँ हुन्छ भनौँ न मैले रिकभरी हुने चान्स हुन्छ त्यो रिकभरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब पहिलो तिनदेखि छ महिनामा चाहिँ धेरै बढी हुन्छ पछि गएपछि अलिक कम हुँदै जान्छ अब त्यो भएर यो ठ्याक्कै एउटै लाई धेरै समय लाग्ने रहेछ त्यो अरू बिरामीहरूले चाहिँ एउटै हुन्छ कि प्रश्न मलाई कहिले ठिक हुन्छ म पुरा रूपमा ठिक हुन्छु त भन्ने यो प्रश्न चाहिँ बारम्बार आइरहन्छ त्यही भएर यो चाहिँ लङ प्रोसेस भयो लङ टर्म एकदम पेसेन्स हुन जरुरी छ लङ टर्म प्रोसेस भयो र मैले अर्को कुरा के हो भने जस्तो सबै तपाईँ कम्प्लिटली ब्याक टु नर्मल नहुन सक्नुहुन्छ तर तपाईँको न्यू नर्मल हुन्छ क्या न्यू नर्मललाई कसरी तपाईँलाई इन्डिपेन्डेन्ट गराउने अथवा तपाईँ आफ्नै कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ भने फिजिकल थेरापी स्पिचको तपाईँको परिवारको सहयोग र अकुपेसन थेरापी होइन अनि तपाईँको चिकित्सकहरू सहयोगले चाहिँ तपाईँको कुनै अब भनौँ न मानौँ दाइने हात चलेन तपाईँ दाइने राइट ह्यान्डेड पर्सन हुनुहुन्थ्यो भने अब तर त्यही कुरालाई तपाईँको फिजिकल थेरापी गरेर त्यही अब लेफ्ट ह्यान्डले गर्न सक्ने कम्पेन्सेट गर्ने भन्छ कि कम्पेन्सेट गर्नुपर्यो किनभने त्यो नर्भ त मरेको नर्भ त मरेको नर्भ नआउन सक्छ त्यही भएर त्यसलाई कम्पेन्सेट गराउनलाई अर्को गर्न अर्को हातले चाहिँ अब राइट दाइने हातको पनि काम गर्नलाई त्यो गराउनलाई चाहिँ तपाईँलाई लङ प्रोसेस भनेको लामो समय लाग्छ यो तुरुन्तै एक दुई दिनमा हुँदैन होइन यो लामो समय लाग्छ त्यही भएर तपाईँलाई एउटा मल्टी डिसिप्लिनरी एप्रोच भन्छौँ हामीले गर्नुपर्छ हजुर भनेपछि एडिएलको लागि जुन हामी एक्टिभिटिज अफ डेली लिभिङ भन्छौँ त्यसमा सर्भाइभ गर्नको लागि पनि मल्टी डिसिप्लिनरी एप्रोच अप्नाएर गर्न सक्छौँ अब डक्टर साहब यिनीहरूको त मेन्टल भनौँ न अब फिजिकल त भइहाल्यो डिसेबिलिटी मेन्टली पनि कति असर गरेको हुन्छ भनिन्छ थर्टी पर्सेन्ट पेसेन्ट त एकदम डिप्रेसनमा हुन्छ भनेर भनिन्छ किनभने हिजोसम्म सबै गर्न सक्ने बिरामी आज अलग सडे केही पनि गर्न सक्दैन एउटा लुगा आफ्नो शरीरको लुगाको बटन लगाउन सकिँदैन बोल्न सकिँदैन भनेपछि एकदमै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ होला यसमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मनोबल उच्च राख्नलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ सो एउटा त्यो तपाईँले भनेको कुरा भनौँ न अब सिक्सटिन अब थर्टी पर्सेन्ट जस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ अब त्यो अब डिप्रेसन भनौँ न एङ्जाइटी अब त्यो मात्रै नभएर मान्छेको एउटा कग्निटिभ भनौँ न डिक्लाइन भन्छ आफूले गरिरहेको काम चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था होइन गरे पनि अब टाइम लाग्ने अरूले भन्दा टाइम लाग्ने कसैलाई चाहिँ आफ्नो कामै छोड्नु पर्ने अवस्था हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा काउन्सिलिङ भनौँ न एउटा सपोर्ट 
अब परिवार को समाज को सपोर्ट अनि तेज पची ये उटा एक्सपेक्टेशन को लागी है अब माने ना अब एक एक ही समय आमले नया किस्म को न्यू नया किस्म को एक्सपेक्टेशन क्या अब यो तबे को टिक चाह यो स्ट्रोक बायो अब तबे को न्यू नॉर्मल क्यों होता अब तबे तो चाहे शुरू में था होता ही ना तो ये कई समय लाग सा अब तबे अब स्ट्रोक बाईसे कुछ एक तीन चार महीना मात्रे अब तबे कती से रिकवर होना है ना कती होना ना तो तबे को न्यू नॉर्मल क्यों हो बनने साले बेसिक ये समाज क्यों होने वाले काउंसलिंग सपोर्ट बन जाने एक्सपेक्टेशन जाए क्यों हो बनने वाले पहले बात है सिंग बिराम ला बुझाने सकियों बिराम को परिवार � सुरु बाटे ने आमले अब यो एक्सपेक्टेशन यो हो ये तो उन्हें साक्षात वाने रहो उन दोनों सब वाला प्रिपेयर कराऊं नहीं हो तो अंतिम स्पेशल आपने जो बेस्ट देनी बेस्ट वाने को अब आपने लिपनी बिराम ली को पार्ट पार्ट बन देनी अब कती बिरामी आमी देख सो आज फिजिकल थेरेपी बोला है आज गौर दिन है मैं स्लीप अजूर डॉक्टर साहब अब डॉक्टर साहब ले बने आलू बायो अब आधुनिक उपचार पद्धति और इलेक्ट्रो मेडिसिन और आधुनिक चिकित्सा उपकरण सब इलेक्ट्रो बाय अब वन थर्ड बीरामी तो रामरो बायर का हरा कोई कासन नहीं ना पूरा रूप में नहीं को बायो सा अब इतनी गर्दा गर्दा ही पनी जस्तो अब गंभीर स्ट्रोक अब ये समाज से कॉम्प्लिकेशन को करा करता चाहिए क्यों उन्होंने आमले समय अब अब तुरंत यो स्ट्रोक ले करता हो नहीं रहा अब स्ट्रोक ले करता करी जस्तो अब हिन्न नासक नहीं होना ली कॉम्प्लिकेशन तीसरे आमले डिवाइड करने सकें चाहे जस्तो तब एक ओ अब इस्केमिक स्ट्रोक सा बने बने चाहिए अब तू स्ट्रोक मार अनि तीस पची अब तो बाहर अब और उस समस्या रोना आओ नहीं उन सक्स हो जैसे तो और कुछ नहीं मानचे को खाना वन ना डिस्पेज़ है मंजो खाना एकदम खा रहे होनी अंतिस पची कल क्या खाना खेल रही थी अब फोक्स हो मां और किने सॉर किने एस्प्रेशन निमोनिया ते बार खाना में आमले क्यों जाने घर आम्रो गांव तेरे पनी परिवार तेरे खाना लाई मानचला जावर जस्ते घर नहीं बाने हैं जो जस्ते कुने लाई पराली सिच वाचा इस टाइम तो जाने घर नहीं होने ना इन दो बार बने जाने लॉन्ग अमानन फोक्स में गायरा निमोनिया हो जाने अब इस पहला स्ट्रोक बैसे को तेज पे जी और कोई स्ट्रेस बायो अनि निमोनिया संचो ने टाइम लाग सा कल क्या ये गार बने हों सा तेज पे और को बनी को पीस आ को इन्फेक्शन होनी अनि अब तेज पे जी और को अब ब्लड क्लॉट बने कुट्टा में ब्लड जो क्लॉट होनी तो उसे फोक्स में गार समस्या होनी अनि कल क्या जी क्यों जानी � अब लॉ फोक्स वो सभी रिलेटेड होंगे तेरे कॉस्ट वो इंसानी अब वो दिमाग ले कर दाय करी हार्ट में प्रॉब्लम होनी उन्हें पनी सक्सा जैसे अन्य फोक्स में अब न्यूरोजेनिक कार न्यूरोजेनिक वंशन अब पॉलिनर एडी में न्यूरोजेनिक कार्डियक प्रॉब्लम है ना कार्डियोमायापति तो वंशन हम लोग मतलब मेडिकल भाषा अच्छा एक्चुअल बनेगा अब गाउर हो जाएगा गाउर इन्फेक्शन हो जाएगा आई ना अन्य अब कुछ ऐसे कुछ लाई अब उन्होंने सीजर वारा मायले और को बनी अब यो कॉग्निटिव डिक्लाइन बन जाओ आपने काम ना करनी अन्य कन अन्य को फॉरगेटफुल में फॉरगेटफुल लेस बनो ना अब यो किसने अन्य पैसे यो कम आजुले बंदे ज़्यादा से यो कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कुन बाग में स्ट्रोक ले कुन बाग में इफेक्ट करेगा तो ते ही अनुसार से ही ये अनुसार होने वाला होने वाला है ना देरी करा इमोबिलिटी में तो चलना ना सकता है उन्हें करा रहो जाइए बॉडी बनने वाला है ना प्रेशर ऑल सर का करा रहो कोई तो लॉर्ड ने पनी हॉस्पिटल में देखें अब आमी कार्यक्रम को अंत में सों अब डॉक्टर साहब आमले ऑयली समझ सॉल्फल करें क्या करा रहूं बाइक आजुर ले और क्या करा थॉप नों जा की आज ज़्यादा ज़्यादा ये हमरा दर्शक ब्रिल लाई आजुर को किस संदेश एक दो तीन बन्नो पड़ता मॉला इच नहीं क्या लगता है नहीं अब नया करा बन्नो बन्ना पनी अब स्ट्रोक 
चाँडे उपचार करो जो चाँडे नहीं हस्पिटल पुगो अब रिकवरी होने चांस बड़ी हो रहा हमी समझ पर्ने को बी फास्ट वर्निंग साइन के होता स्ट्रोक को भाई जो बैलेन्स आका को प्रब्लम्स अस पच्चीस फेस भन न अनुहार को कम विकनेस अत खुट्टा को कमजोरी अंद स्पीच है अब बोल न सकने नबुझने ये भैस के नाइन वन वन कल करने अथवा इमर्जेन्सी सीस्टम कल कर हमी जीवन पद्धति अब भन खानपान एक लाइक बदलने एक्सर्साइज करने रिस्क फैक्टर जे छाई में जो ब्लड प्रेसर छोल करने डायबिटीज कंट्रोल करने रोड नखाने तो गए स्ट्रोक बचा सकता अब कोई भी चाहेन कि अर्क को भर में आपको जिंदगी बिछा है आपू इंडिपेन्डेन्ट होना करने स्ट्रोक बच्चन अत्यंत प्रभावकारी जानकारी डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सो मच इन्फर्मेशन दर्शक वृद्ध हम आज को स्वास्थ्य संवाद को समय सक सकता है आज डाक्टर खनाल ने आम जनमानस के बुझने करी मस्तिष्क घात इसको निंत्रण रचार सरल भाषा में अत्यावश्यक जानकारी दूनभ पक्की संवाद हमारा भ्यूअर्स फ्रुटफुल भाला भाई मैं आशा लीकु रशक वृद्ध डाक्टर साहब बाट हमें ठा पाई सक्य जी मस्तिष्क घात को पहचान में ढिला गये तीन नहीं जटिलता बढ़ते जान रामी इस बचा सकता एट्टी पर्सेंट आर प्रिवेन्टेबल अस्सी प्रतिशत हमें जीवनशैली परिवर्तन गये बस् सकता भन्यौले अब यो सब भाग महत्वपूर्ण कुछ यो समस्या आउन ही नदिन जीवनशैली परिवर्तन करूँ मस्तिष्क घात बड़ आपू भी बचाऊ ररूला बचाऊ यही नहीं हम सन्देश री फास्ट नबिर्स बैलेन्स आइज फेस अर्म रीच ये सीमटम्स भो पांचवटा टाइम टू कल नाइन वन वन यहाँ अमेरिका में आने वाले में एक सौ दुई मेजर सीटी को नंबर और अरुण ठावर में आपको इमर्जेन्सी नंबर याद कर मोबाइल में सेव कर रख्हला यो स्थिति आयो तुरंत फोन करूला कहीं ड्राइव करें जान नलाग्हला आपको लाइफ भी रिस्क होता अरुण को रिस्क में जोखिम में पर्च र आज डाक्टर साहब ने भन्नभिक कुरा कृपया शिक्षा के रूप में मत मनन कर डाक्टर को निमित परामर्श लसुटा होगा यदि तब में कुछ मस्तिष्क घात स्ट्रोक को लक्षण देखियो जी सदो छिटो अस्पताल पुग्न हो रो डिस्लेमर हमी सदै भाई हम स्वास्थ्य संवाद जेनरल इन्फर्मेशन एजुकेशन को लगी मत हो पर्सनलाइज ट्रिटमेंट को कुछ थे रर्शक वृद्ध हजर सब स्वास्थ्य को ख्याल कर ये भन्द आज का लगी स्वास्थ्य संवाद म यहीं टुंग्यान चाहूँ डाक्टर साहब यहाँ को समय रमूल्य सुझाव मेरे एवं न्याक को तर्फवा एकदम विशेष धन्यवाद यहाँ को समय को लगी सो यहाँ धन्यवाद मैं ये अवसर दूंभ सब धन्यवाद गुड इवनिंग थैंक यू सो मच सब को समय शुभ रहोस् बैक टू यू डॉक्टर सत्याल नमस्ते सर्वप्रथम तो डॉक्टर खनाल थैंक यू सो मच फिर भाँचु शांता ने भनी सकूँ तईपनी वी आर वेरी ग्रेटफुल फर यू बीइंग हियर एकदम गाड़ो इन्फर्मेशन भी सीम्पल तरीका मेडिकल लैंग्वेज ब्रेकअप कर सजिलो बना हम ऊर हम मान बाबू बुझने तरीका राखदी भेस को लगी मोरी मोरी धन्यवाद अर्क मैं खास यो मस्तिष्क घात को बारे में एटा सेंटेन्स भू भे तर के बाकी रखे बिथ्विन शांता बहनी एंड डाक्टर खनाल दिस इज एवरीथिंग फ्रम व्हाट्स द मोस्ट प्राओरिटी थिंग इज प्रिवेन्शन 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 एवटे कुछ मैं साथी कहीं के सुु मरे मरे के मतलब छेन मैं और समथिंग सम कमेंट लाइक दैट अबाउट यू नो लुजिंग वेट को बारे में अथवा चेंजिंग डाइट को बारे में पूरा भो जस्ट वन मोर पोइंट इज दैट इट्स नट अबाउट डेथ है मरने को डिसेबिलिटी खुद बी मच मोर वर्स दैन डेथ डिपेन्डिंग ऑन हाउ यू एंड अप बोलना न सकने हिड़न न सकने खान न सकने दिशा पिशाब आप सकने तो सब काम अरुला लगन पर्ने तो कस्ट कति हो पर्सनल लेवल में फैमिली लेवल में हजार 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 कुछ कारण प्लिज 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 लिशन टू शांता एंड डॉक्टर खनाल 
and focus on prevention. Um, Jivan Sailin ma focus karo. Bhane chaan chu abo is paik. Man ba boru ma abo health and wellness program but amro next program ki aam dhisa bani dis share karna chaan chu. Amro June 18 se Father's Day ho. Tesei ko um. अवसर में हमें चाहे जून 15 में फादर्स डे स्पेशल बनेर वेलनेस इन एजिंग प्रोग्राम रख रही हूँ श्रीधर लामिचाने जी हम रो स्पीकर उन्होंने चाहे वहाँ लेते हैं वहाँ चाहे एक्टिविस्ट पर एजिंग उन्होंने चाहे रा वहाँ ले नेपाली किताब लेखन वाले कुछ ऐसा सहज बुरे उल्लिए बनेर वेरी कॉम्प और को हफ्ता संडे चार तारीख हमरो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेंटर को एजीएम था दो ही बजे विंडो मोटिल में आउन वाला जुले सब भाई कमिटी और उनको अपडेट पाउन होने चा प्लान पाउन होने चा सब लेते हैं बेटों ला बंचु अनि तीस पची फेरी पनी डॉक्टर खानल र सांता बनी ला धन्यवाद बन रहे मस्त संपूर्ण लाई